Jag tycker att äh, Sara i Knutby är ett väldigt gott exempel på våldets normaliseringsprocess. Och hur det är möjligt för en ung, uppegående, mycket intelligent kvinna att leva igenom denna processen och bli ingen. Bli totalt tillintet gjort och bli en zombie som tänker och känner som Helge. Men menar du verkligen att man utan vidare kan jämföra Sara i Knutby med vilken kvinna som helst i Sverige? Ja, alltså i betydningen att man brytes totalt ned över relativt kort tid. Att man kan göra det i den kombination av våld och andra kontrollmedlar och det utövas på detta klassiska sätt. Ja. Eva Lundgren gör alltså ingen skillnad mellan människorna i Knutbyförsamlingen och vilka svenskar som helst. Det som hände Sara kan hända alla kvinnor. Våldet beror inte på det extrema i Saras situation, utan på det normala i det samhälle vi alla lever i. Män slår för att ha makt över kvinnorna. En makt som enligt Eva Lundgren är accepterad i vår kultur. Och män som inte slår kan ha hittat andra metoder att kontrollera kvinnan. Det går an att uppnå precis det samma utan våld. Psykiska misshandlingsprocesser finns också utan inslag av hårda fysisk våld. Och kvinnor som har erfarenhet av sig bägge delar eller som lever i ett fysiskt våldsförhåll vet att det alltid är massa psykiska dimensioner med detta här. För exempel att bli ingen och bli en zombie. De ser alltid att det är det absolut, absolut värsta. Det är de psykiska sidan av detta här. Så det går an att uppnå total kontroll över ett kvinnoliv på helt legitimt sätt. Så det är ett svar på det. Detta leder fram till själva kärnan i den världsbild som allt rocks arbete utgår ifrån. Alla former av våld och kränkningar hänger ihop som en konsekvens av att vi lever i ett patriarkat. Misshandel, våldtäkt, mord och även incest anses alla vara uttryck för männens överordning. Den enda skillnaden mellan en man som är svartsjuk och kontrollerande och en man som förgriper sig på ett barn är att pedofilen går längre i utövandet av sin patriarkala makt. Här talar man inte om religiösa fundamentalister, störda män eller sjuka pedofiler. Alla är patriarker. Eva Lundgren menar att det inte ens de satanistiska sekter där de rituella övergreppen ska pågå är något avvikande. Hon talar om det som vår kulturs hemliga hjärta. Man ska inte bara tro att det är liksom speciella människor eller speciella subkultur med speciella subkulturella rötter. Det är, det är väldigt vitt att berätta. Även det här gäller alltså personer som vi skulle kalla för normala? Ja, det, ja det är i stor utsträckning folk som fungerar uhyre bra socialt. Och många har ju väldigt högt uppsatt ställningar och som det nog är ett kriterium på normalitet. Och med denna världsbild är det också naturligt att Rocks ordförande inte ifrågasätter historier om satanistiska nätverk. De här uppgifterna om att det finns satanistiska nätverk som ja. håller på med ritualmord, mm. var kommer det ifrån? Ja, det kommer ju alltså från egna berättelser från kvinnor som kommer till kvinnorsjuren, självklart. Men man har ju aldrig hittat några lik efter de här... Men vad vet vi om det? Vi vet att man aldrig har hittat några sådana i Sverige. Det vet man. Mm. Och det har ju inte heller försvunnit några sådana barn. I Sverige. Vad, hur, hur vet du det? Hur kan du säga det? Därför att när det försvinner barn i Sverige så vet man om det. Uh -huh. Håller du inte med om det? Nej, men jag vill inte. Jag säger det. Jag svarar inget på det. Men i flykten undan dessa nätverk lyckades Bellas vänner hela tiden skaffa hjälp. Det visar sig att den departementskvinna som hjälpte Bellas vänner är regeringens expert på kvinnohandel och prostitution, Gunilla Ekberg. Jag måste säga det är något jag är stolt över. Så är det att jag lyckades hitta henne och anställa henne. För hon har spelat en oerhört stor roll för Sveriges anseende utomlands. 
Caroline har hela tiden hoppats att någon av de inblandade ska medge att det som gjordes mot henne var fel. Ja. Man hoppas ju att någon liksom ändå ska ta på sig ansvaret och liksom se att det, liksom, ja, det blev fel. Men det är ingen som vågar göra det. Du hjälpte sjuren Bellas vänner, vet jag, med ett fall. Kan du beskriva det? Nej. Varför inte? Det kan jag inte. Känner du till vad som hände efteråt? Jag vill inte prata med det. Nej, jag tycker inte det är rätt mot den, de som var inblandade. Jag har pratat med en av de inblandade. Mm. Och hon säger att hon inte var med på den där flykten frivilligt. Ja. Känner du till det? Nej, det vet jag ingenting om. Bellas vänner blev ju polisanmälda efteråt när hon kom hem till Sverige. Även om det är det här vi ska prata om så vill inte jag prata om. Varför inte? Du hjälpte ju till. Tänker du inte att det är ditt ansvar att prata om det också? Du var ju inblandad i det här. Jag har pratat med Caroline som hon heter. Som säger att hon inte var med frivilligt. När de flydde till Norge. Det vet jag faktiskt inte om den delen. Men du hjälpte ju till med flykten till Norge. Evin, du gör en kvinna väldigt illa om du gör det. Men ni gjorde ju henne väldigt illa. Nej, jag måste inte hon är. Jag är väldigt otvist. Och så här gör man inte. Och på väg ut vill regeringens expert och före detta jourkvinnan Gunilla Ekberg göra klart att man inte ska räkna med hjälp på en kvinnojour om man sviker rörelsen. Vad sa du? Verkligen inte man att du kommer få hjälp med kvinnor. Jag kommer inte få hjälp av min kvinnor själv. Antagligen inte. När då om jag skulle bli misshandlad av en man menar du? Det blir ju så när man sviker. Bellas vänner kunde ta hjälp av regeringens expert när de flydde med Caroline. Men Rox har haft inflytande på betydligt högre nivå. Det blev ju ändå så att vi kom att ha samma uppfattning. Och det är alltid en styrka för en regering om man har en, en stark organisation vid sin sida som, så att säga, där man bekräftar varandra. I nästa veckas dokument inifrån berättar vi hur Rox åsikter flyttade in i regeringskansliet och förvandlades till sanningar. Ja, om vi inte vill massa med.